baie welkom by die heel laaste uitsending en diens van 2023. Ons is in die laaste stuiptrekkings van hierdie jaar. En ek wil toch vir jou vraag, denk gauw bykie terug aan die jaar wat voorbij is. Ek, ek weet nie precies wat sy type jaar het vir jou was nie. Misschien het jy baie goeie dinge beleef. Misschien het jy verskrikkelike moeilike dinge beleef. Nou natuurlijk, in my leeftijd, in my kort leeftijd, het ek al verskrikkelijk baie dinge beleef. Ek het, ek het beleef hoe een uh, ou foon, telefoon, handfoon, verander in een automatische foon en verander in een selfoon. Ek het die tyd van een faxmachine beleef en ek het beleef hoe e-posse gestuur word en het was onverklaarbaar. So ek het een klomp typ van wonderwerke al beleef in my leeftijd. Maar net interessant, daar die wonders, het nie noodwendig my leven verander nie, dit het my leven geimpakteer, my leven makkelijker gemaakt, maar dit het nie noodwendig geestelik my leven in totaliteit verander nie. Ek moes my ou leven achterlaat en ek moes my in my nieuwe leven opstaan. En Paulus skryf het ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, sê hy, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens, en die ouwe is voorbij en die nieuwe het gekom. En ek wil hier in die heel laaste sekondes van 2023, wil ek vir jou mooi vraag, wil jy nie die jaar wat voorbij is, achterlaat nie. Maar natuurlijk kan een mens het nie net uit jou leven uitskryf nie, want ek weet nie, jy het miskien by een oop graf gestaan in die afgelopen jaar. Jou bezigheid is miskien die een verskrikkelike moeilike tyd en ek weet nie, miskien een bankrotskap. Jy het miskien een nieuwe richting ingeslaan en nou twyfel jy of jy dit moest doen. 2023 kan jy miskien onthou as een jaar waar jou hewelik baie baie zwaar getrek het en of waar een van jou kinders of meerdere miskien getrek het oor see. Mens weet nooit. Maar jy weet waar dier jy gegaan het in hierdie jaar. Dit was voorwaar een moeilike jaar op baie verskillende facette van ons leven. Maar, daar was ook goeie goed gewees wat gebeur het in die jaar wat voorbij is. Jy, jy kon miskien geestelik groei. Ek self het vir my hierdie jare doelwit gestel om die Bijbel in een jaar deur te lees en ek gaan het maak, glo dit of nie. Daar het een klomp positieve dinge ook in my eie leven gebeur. My verhouding met my kinders het so versterk. Ek, kon, ek het die voorrecht gehad om een van my kinders te trouw en sy is baie gelukkig. En so kan ons aangaan, miskien kan jy ook getuig van sekere mooie dinge wat in jou leven gebeur het in die jaar wat voorbij is. En onthou nou, kyk gauw bykie terug. Hier spreek woordelike, daar een reispore wat jy sien in die sand. Dit was die tyde toe dit baie moeilik met jou gegaan het. Maar, toe God jou gedraad, toe jou geabba het, toe hy gestap het en jy in sy arms geleid, veilig. Ons kan nie vergeet van 2023 nie. Maar die vraag is, hoe gaan ons in 2024 in? Ek lees nou die dag een boek oor uh, revival in de rabbel, oor hoe God nieuwe leven uit oude dinge uitbring. En die skryver sê dit so mooi, in the worst of times, there should be a fresh alert, a fresh move from God. He delights to bring revival out of rabbel. So maak die saak, wat 23 in jou leven gedoen het nie, God wil het gebruik om saam met jou voorin toe te beweeg. En ek wil vir jou vraag dat ons as gemeente, in die jaar wat kom, in 2024, geestelike verantwoordelikheid sal vat, dat ons saam met mekaar, saam met God sal stap, dat ons nie soos jellyvisse sal wees, wat voordierend en maar net saam in die stroom gaan nie, nee, maar dat ons salmvisse sal wees, wat teen die stroom opvloei, en wat Um, en wat eiers le, en wat saam met hulle kleinkies afkom, en het weer doen. Ons, my gebed vir jou is dat jy een boom sal wees, wat by Godse stroom geplant sal wees, en dat jy sal vrug dra, want onthou, waar die stroom van God vloei, waar sy gees is, daar sal al verseker lewe wees. So my positieve vraag aan jou is, hier aan die voorhand van die volgende, van die nieuwe jaar, is wil jy geestelik groei hierdie jaar? Wil jy een geestelike opleving beleef? 
wil je een dieper verhouding met God hee, zodat so je daar die diepte wat je gekry het bij hom, dat je het weier kan uitvat om uiteindelijk die wereld te bereiken. Stem eens aan met mij, ons begeren geestelijke ontwaken in ons gemeente. En daarop sê ik duizendmaal ja voor een geestelijke ontwaken. En ik wil je ons moet als gemeente saam voor en toe gaan aan die hand van Lucas 7. Je ziet, ik lees van een vrouw, Lucas 7, vers 36 tot 50. En ik ga hier een verhaal voor jou vertel, maar jij kan het in die aard van die zaak lees in die skrif. Simon, hy hou a, kom ons sê nou maar een maal, een geleentheid, waar hij Jezus naartoe nooi. En is een vrouw, wat hoor van die geleentheid, saam met Jezus. Maar baie interessant, zij was een anonieme vrouw. Baie sal sê, dit was Maria Magdalena, die een uit wie Jezus zeven duivels gedreven heeft. Ons kan het niet met doodzekerheid zien. Nie. Maar wat ons weet is, is die vrouw het naar Jezus toe gekom, eindelijk naar Simons huis, want sy het gehoor, Jezus was daar. En wat het sy saamgebring? Die kostbaarste wat sy gaat het, het sy saamgebring. So bottelkie reekolie. Nou in vandagse termen zal het waarschijnlijk een verschrikkelijke duur parfum wees, wat ingevoerd is. Maar dit was dit wat zij gehad het. En sy het gekom en sy het aanvankelijk het sy met haar tranen Jezus' voeten gewas. En toe het sy hierdie olie oor sy voeten uitgegooi en achter hom gaan staan. En eindelijk het sy daardoor kom sê, Jere, ek gee alles. Ek gee alles. En natuurlijk het Simon vir Jezus gesê, Jere, hierdie vrou staan bekend is een slechte vrouw in die dorp. Hoe kan hij met haar praat? Die Bijbel sê, sy was een sondares. En uiteindelijk sê Jezus vir, Petrus, uh, vir, uh, vir Simon, Simon, toe ek hier bij jou ingekom het, het jy nie vir my eens water gehad om my handen te was die wat ons kultuur is. Jy het my nie een soen op die voorkop gegeven om vir my te sê welkom nie. Jy, jy het nie handenroom of of uh, reekolie oor my uitgegooi, jou kostbaarste nie. Simon, hierdie vrou het gedoen wat sy moes, en hierdie vrou, sy sondes is vergewe, en dan sê hy van, gaan vrou, jou geloof het jou gered. Hier is drie dinge kenmerken van hierdie vrou, en al drie begin toevallig met de gee, wat ek en jy moet saamvat in die nieuwe jaar in. Die eerste gee is, geloof. Toen zij hoor dat Jezus bij Simon is, heeft zij onmiddellijk plannen gemaakt. Zij was niet uitgenodigd, nie, zij heeft niet een uitnodigingskaartje gekregen, nie, zij uh, moest eindelijk bij te staan. Maar zij is ingegaan, want zij heeft geloof gehad, zij heeft geweet in haar hart, een geloof. Hier is Jezus, gaan al vergeven. Hier is Jezus, gaan al gezond maken. Hier is Jezus, gaan al genees. Zij heeft geloof gehad. Zij heeft diezelfde geloof gehad als wat Jezus voor zijn discipels in Matthäus 8 gezegd het toen hij in die boekje was en daar een geweldige storm op die zee was. Toen het hij niet geloof nie, en toen zei je zelf Griekse woord, toen zei Jezus van waarom is jullie bang klein gelovig is? Ek is hier bij jullie. Zo so in moeilijke tijden zei God, hij wat nou reeds in 2024 is, hij zei, ik is reeds daar. Ik wacht voor jou daar. Maar kom naar mij toe in geloof. Diezelfde God het in 2023 die storms in jouw leven stilgemaakt. Niemand kan een storm stilmaken, zoals God niet. Daar is ook geen storm op in die wereld, in die hemel en op die aarde, wat voor God te groot is niet. Hij is die een wat die rust bring in jou gemoed. Hij is die een wat kalm te bring. Hij is die een wat die vrede gee, wat alle verstand te boven gaan. So ek wil jou aanmoedig, gaan met geloof in 2024 en moet die touw opgooi nie, moet die gaan sit langs die pad nie, moet die ophou nie, hou aan in geloof. Soos die Bijbel sê in Jacobus 1, die wat die geloof toets, die staan het, 
vir hulle sal gered word. Ek weet nie of jy al ooit in jou leven bungee jump gedoen het nie, maar <laughs> my kinders het het een keer gedoen en die geloof wat ek in die touw moes hee, toe ek sien my kind spring daar af, was net, ek wil amper sê onmenselik, ek, ek moes glo na die stikkie touw. En as jy inswaai in 2024 in 2024 in, het jy een geloofstou om aan vast te hou. Jesus Christus, die een wat gekom het om die pad vir jou oop te maak na 2024. Stap moet geloof in. Dat is het tweede woord wat, hierdie, wat kenmerkend is van hierdie vrou. En dit was gehoorzaamheid. Geloof, gehoorzaamheid. As sy nie die eerste tree gegee het om te doen wat sy moet doen nie, het sy nooit by Jesus uitgekom nie. Sy as sonde sy nooit vergewe geword het nie. Sy sy nooit vry gekom het nie. Maar haar gehoorzaamheid het haar vryheid veroorzaak. Jy weet, is amper iets soos Abraham wat vir Isaac op die altaar neergesit het. Hy het geluister toe God sê, sit om neer. Maar hy was gehoorzaam toe God sê, tel op die mes. En dit het vir Abraham op een pad van heiligmaking gevat om nader, nouwer, dieper aan God te groei. Want jy sien, gehoorzaamheid gaan oor in dade. Geloof alleen, sê die Bijbel is dood. Maar geloof en gehoorzaamheid, ek wil amper sê, dis die volmaakte prentjie. En vir hierdie jaar wat voorlee, wil jy nie, afgezien van die feit dat jy met geloof ingaan, met hoop ingaan, wil jy nie ook met gehoorzaamheid ingaan nie, en net doen wat God van jou vraag. Jy kan nie lig in ander mense se duister omstandighede wees. Jy kan vreugde vir mense bring in hulle moeilike situasie. Jy kan selfs lewe inspreek in een situasie wat daar dood is. Jy kan die mense wat moedeloos is, kan jy bemoedig. Jy kan nie een wees wat een WhatsApp stier, of een stemboodskap, of een epos, of een oproep. God wil jou gebruik, maar hy vraag van jou gehoorzaamheid. Hy wil jou gaves gebruik, want jy kan met jou gaves, en dier jou gaves, kan jy hoop bring vir mense wat hooploos is. Natuurlijk, soos vir Abraham, ne, gaan dit jou een prijs kost, en vir my ook. En die prijs is, dat ons anderse belange hoer sal ag as ons eie. Dat ons self nie belangrijk sal wees nie, maar dat ander vir ons belangrijk sal wees. Dat ons spreekwoordelik aan die einde van ons self kan kom, en moet kom. 2024 wacht vir jou, hy wacht vir jou met geloof, hy wacht vir jou met gehoorzaamheid, maar wat is die derde kenmerk van hierdie vrou? Gebrokenheid. Jeg, jylle, ek, ek wonder hoe die vrou ingekom in die vertrek, want sy was skaam, sy wou, gaat het niemand moet haar ken nie, sy wou eindig gaat het niemand moet haar sien nie. Maar weet jy wat, toe, toe Jezus na kyk, was sy prachtig stikkend. In haar hooploose toestand, sien Jezus iets moois. Hy sien hier die vrouwse afhankelijkheid. Hy sien hier die vrouwse behoeftes. Weet jylle wat het sy gedoen? Sy het eindelijk in haar die vertrek tot by Jesus' voete geleperd krol. Ek weet nie of jy mooi weet wat beteken het nie, maar dit beteken om hande en viervoete te kruip so laag as moendlik aan die grond, so dat niemand jou gewaar nie. Maar sy het gekruip na Jesus toe in haar stikkende, hooploose toestand. Sy het gekruip na hom toe, om heel te word. Sjo, ek wil kruip, ek wil lepert krol in 2024 in, om heelheid by God te beleef. Soms moet die mens eers gebroke wees, om heel te word. En ek dink, dis die geheim om een gebrokenheid, is toch nie een gevoel nie, gebrokenheid is nie een emotie nie, 
Gebrokenheid is om zelfloos te wees. Dit is om gestroop te wees van mijzelf. Dit is om 100% afhankelijk te wees van God wat in die nieuwe jaar voor mij wacht. Gebrokenheid is om geen pretentie te heen nie. Gebrokenheid is om niks weg te steken nie. Gebrokenheid is iets van Johannes 12 vers 24. Wanneer die koringkorrel in die grond val en sterf, zal hij een vol koring aar voortbring, wat rijp is, wat de oes bring. Je ziet, gebrokenheid is niet een gewilde woord nie. En mens lees nie van gebrokenheid op Twitter of op Instagram nie. Mens sien van gebrokenheid baie min in getuigskrifte. Maar gebrokenheid is die pad na heelheid. Een eier of eiers moet eerst gebreek word, voordat het een omelet kan maak. Jezus moest eerst door die pijn en gebrokenheid van die kruis gaan, om uiteindelijk voor ons oorwinning te brengen. Daar is een verhaal van een baie echte um, uh, breekwaar. En die breekwaar zijn naam is Kintjungi. En wat hulle doen in China, is al die stukken breekwaren. Vat hulle en hulle maak dit recht, maar hulle plak dit aan mekaar met goud. So dit is een is een kopie, neem nou maar een kopie als voorbeeld. Dit is een kopie wat gebreek was. En nou is die kopie aan mekaar gelas, maar met goud. En dat is uniek. En dat is peperdier. Jouw gebrokenheid wil God in die volgende jaar met goud las. Om jou niet te maken. Om jou duurzaam te maken. Om jou moed meer bruikbaar te maken in die koninkrijk van God. Wil jij niet samen met mij in 2024 een leppert krol, een kruip? Maar kruip samen met mij in geloof. Klauw vast aan God. Kruip samen met mij in gehoorzaamheid. Om te gaan doen wat hij vraagt in het jaar wat komt. En kruip samen met mij. Een gebrokenheid. Want dan kan ons die kostbaarste wat ons heet, ons, mij en jou, spreekwoordelijke olie, op Jezus uitgiet. En dat hij voor jou ook aan het einde van ieder jaar kan zeggen: Gaan, wees vrij. Jouw geloof het jou gereed. Ik wacht voor jou in die volgende jaar. Binnen die volgende paar minuten. Maar God 2024 voor jou een van jouw meest speciale jaren in jouw leven maak. Omdat jij samen met hom ingestap het in geloof, in gehoorzaamheid en in gebrokenheid. Jere, als ons hier een jaar afsluit, dan doen ons dit in een naam. Als ons terugkijkt oor hierdie jaar, dan sê ons dankie, 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 duizendmaal dankie, dat je ons gedraad, weer moeilijke en weer goede tijden. Maar als ons voor en toe kyk, dan vraag ons, u seen, u guns, u nabijheid. Dankie dat u voor ons wacht, terwijl ons nou kruip naar u toe, om bij u te wees, in u teenwoordigheid, waar u met ons praat. Ons prijs die groot in heilige naam. Amen. Een baie, baie geseende nieuwe jaar voor elke een van jullie. Groot en klein. En mag je rechtig hierdie jaar dieper gaan en weier gaan met die woord van de Heer. Mag je boom wees wat baie, baie vrug dra. Tot ons mekaar weer zien. Geniet die nieuwe jaar.